కోర్స్ మహేష్ బాబుకి టాలీవుడ్ లో బోలెడ్ అంటే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా ఒక ఫ్యాన్ నే అండ్ ఈ మూవీలో కొంచెం అబ్యూజింగ్ గా మాట్లాడినట్టు అనిపించింది అఫ్ కోర్స్ అవి సెన్సార్ కట్ అయినా కూడా అవి కొంచెం మీ ఫ్యాన్స్ ని ఇబ్బంది పడేటట్టు చేస్తాయేమో అని నాకు అనిపించింది సో వాట్ డు యు సే ఎవరు అదే ఎవరు మరి ఇబ్బంది పడటం అయితే నాకు చెప్పలేదండి ఎవరు అంటే టోటల్ గా ఇది ఒక క్యారెక్టర్ లో ఇల్పేం ఒక స్ట్రీట్ లో ఇల్పేం అండ్ I don't think anybody felt that. Then, of course, I'm a big fan. I'm a big fan. I'm a big fan. I'm a big fan. He's a dark character, an underworld character, a negative character. He's a big fan. 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 I'm 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 a big fan. And I think that's what worked in our favor. అండ్ అలాగే మీరు ఒక మంచి క్లాస్ హీరో అలాగే ఒక మంచి మాస్ హీరో ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మంచి రొమాంటిక్ హీరో కూడా అనిపించుకుంటున్నారు అంటే లిప్ లాక్స్ అనేవి ఇంతకు ముందు మూవీలో ఉన్నాయి ఈసారి కొంచెం కళాత్మకంగా చేసినట్టు అనిపించింది లిప్ లాక్ అనేది నేషనల్ న్యూస్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయిందండి బేసిక్గా అందులో ప్రింట్ అయిపోయేసరికి ఇంకా ఎక్కువైపోయింది వేరే ఎవరైనా అంటే ఇంత బాగా కొట్టుండేదో కాదు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో ఉన్నాం అందరూ ఐ మీన్ వెన్ యూ షో అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ దట్ పీపుల్ ద యంగ్ ఆడియన్స్ వుడ్ వాంట్ టు సీ సంథింగ్ లైక్ దట్ పాత రోజులైతే ఒక చెట్టిన కదిపోయి రెండు చేతులు వచ్చి ఇలా పట్టేసుకున్నాయి ఐ ఆ రోజులు పోయినాయి దే వాంట్ సీ సంథింగ్ లైక్ దట్ అండ్ ఇట్స్ షార్ట్ వెరీ వెల్ అండ్ నాకు కానీ కాజల్ కానీ డెఫినెట్ గా ఇబ్బంది ఉంటుందండి అంతమంది యూనిట్ అంటే నిన్న జగన్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా కాజల్ కన్నా ఎక్కువ మహేష్ కొంచెం ఇబ్బందిగా షై అయితే ఇబ్బంది అంటే కాజల్ కూడా అందరికీ ఇబ్బంది ఉంటుందండి వి హావ్ టు గెట్ ఇట్ రైట్ ఫైండ్ ఇట్ సో ఇట్స్ మేము ఇబ్బంది పడింది అది బట్ ఫైనలీ ద అవుట్ పుట్ చూస్తే ఇట్స్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ జగన్ గారు మాఫియా గురించి మీకు ఎంతవరకు తెలుసు అంటారు అసలు మాఫియా అనేది కరెక్ట్ అని అంటారా ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది మాఫియా ఉండాలి మాఫియా లేక డబ్బులు రావట్లేదు అని ఒక డైలాగ్ సినిమా అండి వీఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఎనీబడి ప్లీజ్ ఐమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ అసలు నాకు నాకు తక్కువ ఉంది తెలుసు నేను తెలుసు ఇప్పుడు బిజినెస్ మెన్ లో ఆయన చెప్పిన తర్వాతే తెలిసింది కొంచెం వెల్ మీ కూడా సినిమాటోగ్రఫీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని అంటున్నారు ఎవరు చెప్పారండి అలాగే <laughs> 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 ఒక హీరో మంచి హీరోనా కాకుండా ఒక మంచి సింగర్ గా కూడా అనిపించుకున్నారు ఈ మూవీలో మీరు ఒక సాంగ్ పాడారు నేను పాడలేదండి డైలాగ్ లే చెప్పాను డైలాగ్ చెప్పారు ఆ సాంగ్ ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే తమన్న ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాడని పాడమని అది నాకు పాడటం చాలా కష్టం అండి సో బట్ దెన్ ఆల్వేస్ ఐ న్యూ దట్ దేర్ విల్ బి సర్టన్ డైలాగ్స్ సినిమాలో వాడిన డైలాగ్స్ సో అక్కడ అక్కడ ఆ థీమ్ దాని సాంగ్ లో మాట్లాడటం జరిగింది నాకన్నా ఇన్ఫాక్ట్ జగన్ గారు ఎక్కువ ఈ మూవీలో మీరు చాలా కొత్త ప్రయోగాలు చేసినట్టున్నారు జగన్ గారు వచ్చి మాటలు చెప్పడం ఆ పాటల తర్వాత జగన్ గారు స్టెరిఫిక్ అండి నాకన్నా ఆయన ఎరకొట్టేసాడు అది మేము వింటున్నప్పుడు అర్థమైంది ఆ ఎనర్జీ కానీ అది కానీ అండ్ హీ వాస్ స్టెరిఫిక్ దట్ అలాగే ముంబైలో బాయ్ లెవర్ లేరు మైదానం ఖాళీగా ఉంది అని అక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయినట్లు అలాగే టాలీవుడ్ లో కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది అని దాన్ని మీరు రీప్లేస్ చేసేసారు అని ఆడియన్స్ అందరూ చెప్తున్నారు సో వాట్ యూ సే ఇలా ఎప్పుడు బ్లాక్ బస్లు వచ్చినప్పుడు అందరూ ఇలానే మాట్లాడుతూ ఉంటారు బేసిక్గా మనం ఇవి పట్టించుకోకుండా మన మన పని మనం చేసుకోవాలని సో ఇట్స్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ హ్యావ్ ఆడియన్స్ నాకు ఇన్ని ఇంత బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్లాక్ బస్లు ఇచ్చారు సో మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కష్టపడి పని చేసి ఐ ట్రై టు సాటిస్ఫై దమ్ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే అఫ్కోర్స్ మరి మీ మీద ఉన్న అభిమానం మీద కూడా అయి ఉండొచ్చు టాలీవుడ్లో ఇప్పుడు బ్రాండ్ మొత్తం టాలీవుడ్కే ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మహేష్ బాబు అని కూడా అన్న టాక్ కూడా వినిపిస్తుంది ప్రేక్షకుల్లో సో మరి దీన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు ఆనందంగా తీసుకుంటాను ఇంకేమైనా ఇంకేం చెప్పాను వెరీ వెరీ హ్యాపీ మీరు చూసారు ఆడియన్స్ తో కూర్చొని నేను చూడలేదండి ఈ సినిమా చూసుంటే కచ్చితంగా మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుండే వాళ్ళు నిజంగా అసలు ఇన్ని రోజులైనా కూడా ఒక వన్ వీక్ ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది రిలీజ్ ఎన్ని రోజులైనా కూడా థియేటర్ లో సౌండ్స్ మాత్రం తగ్గట్లేదు విజిల్స్ గానీ క్లాప్స్ గానీ మీ డైలాగ్స్ చూడాలనుకున్నా రోజు ఎల్లాలనుకున్నా గానీ సుదర్శన్ 35 ఏళ్ళు ఇవాల్ ఉదలే తర్వాత రామన్నారు 
ఎంత కంట్రోల్ చేయలేదు బట్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ దిస్ ఫిల్మ్ మార్నింగ్ షో అలాగే హిందీలో కూడా రీమేక్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నది దీన్ని సో అందులో మీరు బాలీవుడ్ లో కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం నేను అదే నాకు హిందీ చేయాలండి ఇది బేసికలీ ఐ వాంట్ టు డు ఓన్లీ తెలుగు ఫిల్మ్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 3 ఇయర్స్ అట్లీస్ ఇక్కడే ఉండం అనుకుంటున్నాను చేయాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను పర్సనల్ గా అండ్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ లవ్ ది ఆడియన్స్ హావ్ గివెన్ మీ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ షుడ్ డు ఎనీథింగ్ బట్ జస్ట్ కాన్సంట్రేట్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ కాజల్ ఫస్ట్ టైం మీరు కాజల్ తో వర్క్ చేశారు సో మరి తనతో వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా బిజినెస్ మెన్ బేసిక్ గా అండి అందరూ ఇప్పుడు చాలా టెరిఫిక్ గా ఉంది చాలా కొత్తగా ఉంది అనుకున్నాను బట్ ఎసెన్షియలీ ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ దానికి లవ్ స్టోరీ అనేది ఒక అండర్ కరెంట్ నడుస్తూ ఉంటుంది సో హీరోయిన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హీరోయిన్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కాజల్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ద రోల్ చాలా కష్టపడింది మా సినిమా కోసం అండ్ షీ వాజ్ టెరిఫిక్ కాజల్కి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది సినిమాలో షీ వీ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ మా అమ్మాయి ఉంటానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఒక టెరిఫిక్ ఒక ఇంపాక్ట్ సీన్ తర్వాత ఒక లవ్ ట్రాక్ వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఐ డోంట్ థింక్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ కాదు షీ కూడా వెరీ గుడ్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ అలాగే మీరు ట్విట్టర్ లో కూడా ట్వీట్ చేశారు జగన్ గారు హీరోగా నన్ను ఇంకో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లారని ఆఫ్ కోర్స్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆడియన్స్ లో వస్తున్న ఒపీనియన్ కూడా అదే సో అంటే ఇది నా బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అండి బిజినెస్ మ్యాన్ అనేది ఎందుకంటే కొన్ని పెర్ఫెక్ట్ సీన్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో ఒక యాక్టర్ కి ఎప్పుడు ఎస్కేప్ ఇజం ఉంటాయి బట్ బిజినెస్ మ్యాన్ లో ఎస్కేప్ ఇజం లేదు ఎందుకంటే కెమెరా క్లోజ్ లో పెట్టేసి అయినా చేయి అన్నాడు నువ్వు యాక్టర్ అంటున్నావు కదా చేయి డైలాగ్ ఉన్నాయి అంటే కట్ లేదు ఏ ఉండదు లెంత్ తీ షార్ట్ ఉంటుంది కెమెరా క్లోజ్ లోనే ఉంటుంది adi there's no chance of escaping and you have to be very good and as an actor it's an achievement for me it's the biggest achievement